எங்கள் அம்மா செஞ்ச மட்டன் சுக்கா நல்லா இருந்துடுச்சு இது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் இன்றைக்கி மட்டன் சுக்கா செய்யலாம் நான் வெறும் போன்லெஸ் மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி நம்ம குக்கரில் கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் அரை கிலோ போன்லெஸ் மட்டன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் ஒரு ஏழு விசில் விடலாம் தண்ணி திட்டமாக வச்சா போதும் நான் அன்றைக்கி கொஞ்சம் வறுவல் மாதிரி தான் செய்யப்போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஓகே தான் அது ஏழு விசில் வந் வர்றதுக்குள்ளே நம்ம இதை வந்து வறுத்துக்கலாம் பேஸ்ட்டுக்காக வர மிளகாய் ஒரு ஏழு எட்டு போட்டிருக்கேன் மல்லியும் ஜீரகமும் அதில் போட்டு வறுக்க போகிறேன் அப்புறமா மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் வருந்த பிறகு இது கூட மிளகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டாச்சு இது கொஞ்சம் நல்லா வருந்த பிறகு சோம்பு போடலாம் இந்த பேஸ்ட்டு தான் நம்ம மட்டன் சுக்காவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது காரமும் கொடுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் இது எல்லாத்தையுமே வறுத்து எடுத்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு இது வறுக்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடவே விடலாம் கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயமாக போட்டிருக்கேன் கட்டி பெருங்காயம் ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் கரம் மசாலா தூள் சேர்க்கலை அதனால் இதை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா ஏழு விசில் வந்து மட்டன் இருக்குது சின்ன வெங்காயம் நம்ம வந்து ஒரு கருவேப்பில் போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பீஸாக இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியை கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னு நீங்கள் நான் ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இதே நல்லா கொழைய வதங்க வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்டப் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கணும் இதையும் இந்த பேஸ்ட்டை நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து மட்டன் சேர்க்கணும் நான் கொஞ்சம் நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலா தூளும் சேர்க்க போகிறேன் இதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் எண்ணெயில் அப்படியே எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரணும் நம்ம கொஞ்சம் மல்லித்தூள் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு மல்லித்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் சோம்பு தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதையும் ஒரு ஒரு அளவுக்கு கிண்டி கிளறி விட்டு நம்ம மட்டனை போட்டுக்கலாம் மட்டன்லேருந்து தண்ணி எடுத்து வடிகட்டிட்டு மட்டன் ஊற்றுறேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது அப்புறமா சேர்ப்போம் இதை ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுடலாம் இது நல்ல காரமாக இருக்கும் நம்ம பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம் மட்டனில் வர மிளகாய் நிறையா வறுத்துருக்கோம் மிளகும் போட்டிருக்கோம் காரம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம கடைசியாக கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஊற்ற ஊற்றப்போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகிடும் இது மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி நான் இதை ஊற்றி தான் இதை வேக ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் அது சொண்டி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இது மாதிரி நல்லா கொதிக்கும்போது நம்ம தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் 
தேங்காய் இந்த அளவுக்கு ஒரு கை அளவுக்கு தேங்காய் நம்ம அரைச்சி பால் எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி இதை வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட்டாக வேணாலும் கொஞ்சம் போடலாம் நான் தேங்காய் ஒரு கொஞ்சம் முத்துனதால் நான் பால் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ மட்டனும் ஓரளவுக்கு எல்லாம் சுண்டி ரெடியாக வை வருது நம்ம கொஞ்சம் செமியாக செமி சுக்கா மாதிரி வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் கிளறி விட்டு நம்ம தேங்காய் சேர்த்துட்டு விட்டுடலாம் நான் கொஞ்சம் நம்ம அருவலாக தான் செய்ய போகிறேன் இந்த அளவுக்கு பிரட்டி விட்ட பிறகு நமக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்துடுச்சு பெப்பர் நிறையா போட்டிருக்கோம் மிளகாத்தூளும் போட்டிருக்கோம் மூணு பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்போ கிளறி விட்டு தேங்காய் பால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாமா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளறி விட்டு பார்ப்போம் நாங்கள் அடுத்தது நெய்யில் தான் கொஞ்சம் தாளிச்சும் விட போகிறோம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் காரம் நிறையாவே இருக்குது காரம் அதனால் நம்ம ஊற்றுறதுனால ரொம்ப காரம் குறைய போகிறது இல்லை இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் போதும் சோம்பு கொஞ்சம் போட்டு கருவேப்பிலையை நல்லா போட்டு ஆஃப் பண்ணி அதை எடுத்து இதில் கொட்டிடலாம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் கா வறுவல்றதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் தெரியும் கடைசியாக நெய் போட்டதுனால ரொம்ப காரம் தெரியாது நம்ம ரைஸில் பிள்ளைங்க சாப்பிடும்போதும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் காரமும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட்டும் கரெக்டாக வரும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பவுல் மட்டன் சுக்கா வறுவல் ரெடி ஆகிட்டுது நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி